你有想过吗？那些生活在我们周遭的动物，其实搞不好来自于神话传说中。在这次的内容中，我将会谈到牛为什么可以在印度满街跑，在印度人心中又是怎么样的地位。俗话说，过街老鼠人人喊打，为什么在某间庙里却是人人崇拜的对象？古埃及人竟然人人是猫奴，最后可爱的短腿柯基竟然到了夜晚还有这种身份。如果你对于以上内容感兴趣，那我们就赶快接着看下去吧。牛是绝大多数印度人眼里最神圣的动物，尤其是在印度教徒心里，这是绝对不能侵犯且不能伤害的动物。在十个印度人中，就有八个信奉印度教。可以想象，在印度的庞大人口中，将牛视为神的比例有多少？那为什么牛在印度教中会这么神圣呢？印度教中有三大主神：梵天、毗湿奴，还有湿婆。其中，湿婆作为三大主神中战力最为强大的神，他的坐骑就是一只白色的牛。名叫南迪，因此可以想象，印度人看到每只牛的身上，仿佛都骑着湿婆神一般，巡视着印度。敬牛如敬神，那种神圣的宗教感情，确实很难用世俗的眼光来理解。对于印度人来说，如果这辈子有幸和白色的神牛接触，可是无上的荣誉。印度人不吃牛肉，不杀牛。因此，牛在印度都能安享晚年。殊不知，这种认识也存在着偏差，如同印度的种姓制度一样，牛在印度也有高低之分。那怎样的牛才是印度人心中的神牛形象呢？就是这种白色，而且背上带瘤的牛牛。他们认为这样血统古老且纯洁的牛牛更加神圣。在印度，牛可以自由自在地逛大街，也没有人会赶它。累了就找个舒适的位置睡上一觉。但有些饲主因为经济条件以及其他因素。没有办法继续饲养着牛群，会将它们进行放生，因此也造成印度有大量的流浪牛只在街上流浪。同样是在印度，虽说世界之大无奇不有，但到了印度，似乎刷新了我们对于这一切的认知哦。老鼠一般在人们眼里都是人人喊打的，但在印度的比卡内尔却似乎不是这么一回事。说到老鼠，其实我本人对于老鼠是相当的害怕，但我怕的老鼠并不是宠物店那种尾巴短短的仓鼠，我指的是那种尾巴长长的下水道老鼠。因为在我小的时候，我们家有养鸡，那养牲畜嘛，自然就需要有排水系统，有排水系统呢，就会有老鼠，而鸡的饲料也就很好的提供了老鼠的食物来源。还记得有一次小时候晚上起来上厕所的时候，老鼠就从排水孔的管线中爬了出来。把我吓得都不敢上厕所了。最印象深刻的一次是，有一次有一只超大的老鼠出现在我们家的鸡舍，大小不含尾巴大约二十公分，而且超肥超巨大。而我那神勇的阿妈看到这么大只的老鼠，仿佛如获至宝，拿起扫把立刻用力的把它排晕，然后处理掉。那老鼠锥心刺骨的叫声，仿佛现在还在我耳边响起，再配上它那长长的尾巴，简直快要了我的命。你有什么怕得要死的动物或昆虫吗？在底下留言，和大家一起分享你的恐惧。回到我们的故事，在比卡内尔，当地人相信人死了之后，他们的灵魂会来到这座寺庙，并且投胎转世变成一只老鼠，直到在这座寺庙中过完老鼠的一生，寿终正寝之后，才会再继续投胎转世为人。传说在十五世纪，当时被人们视为印度教女神杜加化身的克勒尼玛塔，在儿子拉坎不幸溺毙后，他请求死亡之神也。阎魔让拉坎复活，但阎魔表示他做不到，而且因为拉坎已经死去，阎魔还想带走他的灵魂。克勒尼玛塔阻止了他，并让儿子投胎转世为一只老鼠。但也从那天开始，克勒尼玛塔的后裔在死后都不会被死亡之神阎魔带走，他们会先转世成老鼠，以老鼠的状态死后再转世为人。也因为这间寺庙里的老鼠每一只前世都是为人，如果你真的不小心踩死了一只，该怎么办呢？当地人认为，如果你不小心在这里踩死了一只老鼠，罪行甚至比弑母更加重大。但也不是没有办法。妙方认为，你只需要捐献一个黄金或纯银打造老鼠，或是相当数量的金钱，罪行便可以被原谅。你是猫奴吗？对古埃及人来说，他们甘愿为了猫咪付出一切，因为古埃及相当重要的神奇巴斯特就是以猫的形象出现。在埃及神话中，猫通常象征着拯救者，而蛇则代表着死亡与疾病。在埃及墓葬文书《死者之书》中，有提到猫是埃及太阳神拉的化身。传说在太阳下山之后，太阳所发出的生命之光会被保管在猫的眼睛里，直到隔天的日出。但拉的死对头阿佩普每天都试图阻止太阳升上天空。阿佩普被认为是破坏、混沌、黑暗的化身，常以巨蛇的形象出现在艺术作品中，是拉最强大的对手。因为阿佩普威胁着世界和埃及神圣的秩序，拉与阿佩普的战争便开始了。
，拉化身为一只猫，与毒蛇阿佩虎进行斗争。经过多次的战斗，白天与黑夜已经不知道交替过了几次。猫终于击败了毒蛇。并用一把用碎石制作的刀将舌头砍了下来。人们发现猫能够制服毒蛇，于是埃及人开始相信猫是毒蛇的天敌。而毒蛇在他们的传统文化中又刚好是邪恶的象征，因此猫才会被埃及人认为是光明的化身，以及被供为国兽。埃及古代的法律曾禁止把猫带出国，违者将处以死刑。即便是过失杀死了猫，也同样会被处以死刑。根据历史记载，一位倒霉的罗马士兵就因不小心杀死了一只猫，而被愤怒的埃及群众活活打死。由此可见，当时猫在埃及的地位之高。除此之外，埃及妇女甚至企图将猫眼散发出的神秘气质转移到自己的双眸上，因此还发展出他们特有的眼线画法。但似乎，自从古埃及人把猫咪当神崇拜，猫咪从此以后也就再也没忘记自己的身份。嗯作为狗界的短腿巨星，柯基独特的外形深受大家喜爱。在威尔斯语中，柯基的英文 corgi c o r e 代表的是矮或侏儒 g 这是犬的意思。合在一起 ，corgi 代表的就是矮犬或是侏儒犬。但是你知道吗？相传柯基犬最早是居住在森林里精灵的坐骑，也就是精灵的战马。他们脖子上的白毛也就是安得很急。相传每天晚上，当人们都入睡的时候，这些可爱的坐骑就会跑到森林里和精灵见面。柯基会化身为精灵的坐骑，然后一起并肩作战，对抗邪恶势力。尽管我们现在看到的柯基大概都只会做一些无厘头的搞笑举动，但精灵们可不这么想。精灵跟柯基犬有着深厚的感情，他们也懂得发挥柯基犬的优势。据说柯基犬可以很好的拉动精灵的战车，穿梭于战场之中。当时两个精灵部族发生战争，分别。是泰尔维斯泰格和野外流浪者，在战争中，很不幸的，泰尔维斯泰格的两名战士阵亡了。在两名战士的丧礼上，他们被赠予骏马以帮助部落里的耕作。当丧礼队伍经过柯基犬时，泰尔维斯泰格的领导人命令队伍停了下来，开始赞扬这些英勇的坐骑。领导人说，他们不仅仅是战士，他们还是精灵族最棒的帮手。随着时间过去，人们也开始发现柯基的优点。他们虽然腿短、屁股又大，但跑得很快，跳跃能力也很好，可以轻松地穿梭在牛羊的下方，而且不会被这些牲畜的蹄子踩到或踢到，还能够轻轻地去咬牛羊的腿，让他们听话起来。这次影片就差不多到这边了。你还有听过哪些关于动物的神话故事吗？或者是你还想听哪些诸如此类的内容？在底下留言，我都会一一回复。如果你喜欢这类型的影片，不要忘记按喜欢或分享，可以订阅我以及开启小铃铛。那么我们下次见。